டெல்லியில் உள்ள ராஜ்பாத் பகுதியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழா நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் கலந்து கொண்டு கொடியேற்றி வைத்தார் டெல்லியில் உள்ள ராஜ்பாத் பகுதியில் நாட்டின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது குடியரசு தின விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது கடும் பணியையும் பொருட்படுத்தாமல் ஏராளமானோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் இதில் குடியரசுத் தலைவர் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி ஆசிய நாடுகளின் தலைவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் இதைத் தொடர்ந்து முப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது வீர முழக்கங்களுடன் இசை வாத்தியங்கள் முழங்க மிடுக்குடன் நடைபெற்ற அணிவகுப்பு மரியாதையை குடியரசுத் தலைவர் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் ஏற்றுக்கொண்டார் தொடர்ந்து குதிரைப்படை விமானப்படை கடற்படை உள்ளிட்ட படைகளின் அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுத்து சென்றன இதேபோன்று ராணுவ பீரங்கிகள் மற்றும் டாங்கில்கள் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது பல்வேறு படைகளை சேர்ந்த பெண் வீராங்கனைகளின் கம்பீர அணிவகுப்பும் நடைபெற்றது தொடர்ந்து மாநிலங்களின் கலாச்சார பண்பாடுகளை விளக்கும் அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது இதில் கர்நாடகாவில் இயற்கை எழிலுடன் வன விலங்குகளுடன் வந்த அலங்கார ஊர்தி மற்றும் கேரளாவின் கலாச்சாரத்தை பறைசாற்றும் வகையில் சென்னை மேளங்களுடன் வந்த ஊர்தி உள்ளிட்டவை பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது தொடர்ந்து திரிபுரா ஒடிசா தமிழகம் கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் ஊர்திகள் அணிவகுத்து வந்தன மேலும் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நடன கலைஞர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதனை பார்வையாளர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கண்டு ரசித்தனர் முன்னதாக பந்திபுரா பகுதியில் நடைபெற்ற துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்த விமானப்படை கமாண்டோ திரு ஜே பி நிராலாவிற்கு அசோக் சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டது இதனை அவரது மனைவி மற்றும் தாயிடம் குடியரசுத் தலைவர் திரு ராம்நாத் கோவிந்த் வழங்கினார் இதைத் தொடர்ந்து வீரர் வீராங்கனைகளின் சாகசங்கள் நடைபெற்றன பெண் காவலர்கள் மற்றும் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீராங்கனைகளின் வியக்க வைக்கும் மோட்டார் சாகசங்கள் மற்றும் விமானப்படை சாகசங்கள் பார்வையாளர்களை பிரமிக்க வைத்தது